Selamat pagi dan salam sejahtera bagi para pendengar free. Hari ini bersama dengan saya, Suster Yohana Manik KSSY Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17 Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea dan seluruh orang banyak datang kepadanya Lalu ia mengajar mereka Kemudian ketika ia lewat di situ ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai Lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada umumnya kita senang dan suka mendekat atau bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpandang. Sebab kita merasa aman dengan orang-orang seperti ini. Tetapi sebaliknya, kita sering mengambil jarak atau bahkan menjauhi orang-orang yang kita anggap tidak baik. Orang-orang yang pernah berbuat jahat di masa lampau. Atau orang-orang yang pernah masuk ke dalam penjara karena kejahatan mereka Tetapi bagi Yesus hal ini tidak berlaku Justru pada hari ini Yesus mau memperlihatkan kasihnya bagi orang-orang yang terkucilkan Karena kesalahan mereka di masa lampau Injil hari ini mengisahkan panggilan Yesus kepada Lewi Siapakah Lewi itu? Ia adalah seorang pemungut cukai Dalam konteks pada masa itu Pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor Orang berdosa dalam masyarakat Yahudi Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa Karena mereka keturunan Yahudi Tetapi bekerja dan menjadi antek pemerintahan Romawi Untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi Kebanyakan pemungut cukai memungut lebih dari yang seharusnya Sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar Itulah sebabnya pada masa itu Pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor Orang yang hina Dan bahkan mereka diibaratkan lintah darat Yang menghisap darah bangsanya sendiri Dan memihak pemerintahan Romawi Tidaklah heran jika pemungut cukai dibenci dan dikucilkan orang-orang sebangsanya Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini Apakah Yesus tidak salah memanggil orang seperti ini? Tentu tidak Yesus pasti tahu siapa Lewi itu Namun hal ini tidak membuat Yesus berpikir ulang untuk memanggil Lewi. Ia tetap berkata, ikutlah aku. Bahkan ketika orang-orang farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai lainnya, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru untuk mencari orang berdosa. Misi atau tugas perutusan Yesus ke dunia ini ialah mewartakan kabar gembira kepada semua orang Terutama mereka yang terpinggirkan, kurang diperhitungkan, 
dan dipandang terbuang dari satu komunitas hidup. Mengherankan bahwa banyak orang di sekitar Yesus yang salah memahami maksud dan tujuan tugas perutusan itu. Mereka justru bersungut-sungut kepada para murid Yesus. Bahkan mengajukan protes kepada Yesus yang dalam satu kesempatan sedang makan bersama dengan Lewi si pemungut cukai dalam satu jamuan. Bagi mereka, Yesus seharusnya makan dan minum bersama dengan orang-orang terhormat. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa itu bangkit dan meninggalkan dosanya. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.